，我们在等什么啊？我们在等流星啊。哦，爸爸，你是不是要许愿啊？爸爸给你讲一个故事听，好不好？好。在很久很久以前，有一个小男孩，他的母亲生病了。他听人家说，在一个山洞里面，有一个叫做“流星花园”的地方。只要在那个花园里面看到流星，并许了愿，那你许下的愿望就一定都会实现。后来那个小男孩，他就在那个山里面。一直找，一直找，他找了几天几夜，怎么都找不到那个地方。后来，他就晕倒了。知道发生什么事情了吗？当他醒过来之后呢？他发现他躺在了一个。非常美丽的花园里，然后有一个天使姐姐对他微笑着说：“我们被你的真心打动了，所以我们决定帮助你实现这个愿望。”其实能不能对着流星许愿，并不重要。重要的是，我们有没有以真待人，以诚处事。这样，我们许下的愿望。就一定会实现，知道吗？哦。哇，流星！爸爸，你快看，流星！我希望妈妈快点回来。痛，你在哪里？你能看到流星吗经过公司全体员工近两个月的潜心研发，这所可容纳五千名老人的养老院，拥有超过三千亩的生态森林，和国内最先进的电子医疗设备，还有最专业的医疗团队和服务团队，为院内的老人提供一个。经过初步调查，女士的体貌特征和怀孕的程度都和你们要找的人很相似，但是尸体已经严重腐烂，从面部上根本无法确认。看看你们能否通过其他的方式来辨认。如果不行，只能等 DNA 的检验结果了。你们最好有点心理准备
，哥，要不我去吧。我求求你，别这样对我好吗？我不相信，你不是我的我。彤彤乖。汽车来了，你看你不喜欢搭汽车吗？好不好啊，彤彤？仲某，你总这样子不行啊！你不为自己考虑，也得为彤彤、为我们大家想一想。都是我不好，害得你们夫妻不能在一起。是我让彤彤没有了妈妈。老天爷在惩罚我，为什么那个死的人不是我？不管吴桐是生是死，他那么爱你，要是他知道你这样折磨自己。他一定会很难过。仲华，梧桐肯定不愿意看到你这样受苦，你别这样子好不好？赵警官。意思是 ，DNA 结果出来了，那个人不是他这个地方对我来说刻骨铭心、永生难忘。你就是在这里和我分手的。一直有一句话，我想问你：如果梧桐没有出现的话，你会爱上我吗？有他的消息了吗？如果找不到他的话。你打算以后怎么办？只要我活着，我就会一直找下去。你真的很爱他。如果我还能牵起他的手，我绝不会放开，一辈子都不放开。我一直希望能够成为那个被你认可的伴侣，可惜我没有这个福分。看看这个吧，不会让你失望的
，你在哪里找到他的？我现在是留守儿童基金会的形象大使，这些照片是从偏远山区寄过来的。我调查过了，他现在在这家留守儿童学校当义工。照片背面有他的地址。跟这些孩子在一起，无论有多么的不开心，都会忘掉。可能他留在那里的原因。就是因为这个，你拒绝了我的爱，可是我却不能停止爱你。虽然我此生不能拥有你的爱，可是我也不希望看到你不幸福。仲梦，答应我，你一定要幸福，好吗？谢谢，谢谢。哥，放心去找嫂子，家里和公司交给我。谢了，兄弟，你真要一个人去吗？虽然我帮不上什么忙，至少我可以在身边照顾你。建东，如果你再这么婆婆妈妈下去，我想你真的要去非洲上班了。朱王安，彤彤有我们照顾，你就放心吧，早点回来。把我的儿媳妇带回来。我们想针对留守儿童做一个助学基金，所以我特别来这边实地考察。这段时间，就要麻烦校长你多多照顾了。哈哈，你太客气了，这是个大好事啊！难得能有你和吴小姐这样的人来关注这些孩子。说句心里话，我真的应该替孩子们和他们的父母好好谢谢你们。那个吴小姐是？我们这儿是个留守学校。这些孩子们的父母大部分都在城里打工，所以平常能够陪孩子在一起的时间呀、啊，几乎是少得可怜。对他们的身心健康也产生了很大的影响，而且有相当一部分的学生已经产生了自卑的心理。自从吴小姐来了以后，给了这些孩子们很大的关爱，而且还定期给他们进行心理上的疏导。现在这些孩子比过去开朗多了，坦诚的讲。我真是从心底里边感谢你们这些好心人呐、啊！这是我们应该做的。我想，我们都应该向那位吴小姐多多的学习才是。只是，只是我们这儿的条件实在是太差了。本来我们想给她找一个更好的地方去住，毕竟她怀孕了，可她坚持要住在学校简陋的校舍里，而且她还在里面拓展了一个。室外学习的地方，起了一个特别好听的名字，叫做“流星花园”。孩子们呢，都特别喜欢跟他待在那儿，因为在那儿啊，这些孩子可以向吴小姐说出自己心里的愿望。嗯、能请您带我去看看那个花园吗？好啊，来来来，请。这是我们这儿新开辟的一个户外学习场所，挺有意思的。你看，流星花园是一个造梦的工厂，小男孩的妈妈终于得救了。天使告诉小男孩。
天上的流星呢，是他抛下的许愿石。去看看只要对着流星许愿，这些愿望就都会实现的。小男孩问天使：“问自己该怎么报答他呀？”天使笑着说：“不要让这个世界改变你的笑容，要让你的笑容去改变这个世界。”吴老师，这个世界上真的有天使吗？当然有啊，天使就在你们心里，你们呢，都是被天使保护的人。吴老师，我们也要用笑容去改变这个世界，对吗？对呀、啊，不光要用笑容改变世界，还要变成一个有梦想的人。下面呢，你们就把自己的梦想写在这些卡片上，每天朝着自己的梦想努力，这些愿望就一定会实现。而且你们也都会变成天使，去帮助那些需要帮助的人，都记住了吗？记住了。我能要一张卡片，写下自己的愿望吗？小朋友们，今天的课我们就上到这儿，解散吧。你来这里干什么？我们不是都聊清了吗？对不起。干嘛说对不起？你本来就没有错。回去吧，回到你自己的世界中，这里不属于你。我只想一个人安静的生活。现在好不好？你在哪儿啊？我，你还记得五年前的那个星星小学吗？那周末，他找到了我。我现在心里真的好乱，好乱，我不知道该怎么办。哎呀，还能怎么办？你赶紧跟他回来啊！可是，可是我真的怕。怕他又像以前一样，我真的再经受不起这样的打击了。童啊，李仲谋他确实是真心爱你的，赶紧回来吧。就算不为了李仲谋，你也该为了童童着想啊。美玲，你再让我好好想想吧。我先不说了，保重自己。我，童。你这个干妈，想气死我我希望我心爱的女人能够原谅我的过错，给我最后一次机会，让我用我的一生来弥补。
程，我在想。你刚才在那么多的愿望里面，找到了我的那一张，是不是证明我们缘分未尽？你当我是什么？招式即来，挥之即去的宠物吗？喜欢我的时候，可以让我陪在你身边；不喜欢我了，就把我无情的抛弃。我再也不是那个天真无知、逆来顺受的小女孩了。是，我不想再过这种生活了。我曾经是深深的爱过你，可我现在不爱了。所以，请你不要试图挽回。回去吧，我们之间缘尽了。都说缘分是天注定，那我们就把决定权交给老天。你告诉孩子们，流星是天使的许愿石，只要诚心的许愿，愿望就一定会实现，对吗？我的愿望就是，就是希望你可以原谅我。如果在午夜之前有流星划过，就实现我的愿望。如果没有，我一辈子都不会再打扰你刘星。小姐，上车吗？哦。来，我帮你拿。谢谢啊。顾总，等等我。小姐，上车了，赶紧的，走了。
，林总和吴小姐回来了，快快快，来给我。妈，哎呦，林总回来了，彤彤，吴小姐回来了，吴小姐回来了，妈妈，你回来了，我好想你，妈妈也好想彤彤啊，伯母。对不起，让您担心了。你刚才叫我什么？啊，妈，爸，我回来了。哎，妈妈，你的肚子怎么变大了？彤彤，你不是想要个妹妹吗？她在妈妈的肚子里啊，高不高兴啊？高兴。那彤彤跟妹妹说几句话好不好啊？好，来，妹妹，你什么时候出来啊？我带你去游乐园玩。<笑>首先，我欢迎你回来。其次呢，我想向你道歉，以前让你受了不少的委屈，希望你不要恨我。妈，您别这么说，以前都是我不好，老惹您生气。您放心吧，从今以后啊，我会好好的孝敬您，和爸爸。梧桐，对不起。作为你的朋友，我辜负了你的信任。作为亲人，我让你和我哥经历那么多痛苦，我很愧疚。湘君，在我心里，你永远都是我最好的朋友，最亲的家人。我谢谢你，在我最艰难的时候站在我身边，在我最颓废的时候鼓励我站起来。哥，你和嫂子终于和好了。哎呀，好，太好了！哎，英嫂，咱们去做饭吧。哎，好，我们去做晚饭，大家一起吃个团圆饭。来来来，慢点啊！来，好好好。哎，慢点慢点，坐好啊。哎，行，没事的。咱们吃团圆饭了，哈！走走走。哟，小彤，妈妈，胡彤，哎呀，这下胡彤，赶紧送医院呐，快打电话！哎呀，啊啊，快扶着他，好好好，陈伯，陈伯，陈伯，陈伯。李夫人的子宫内壁上长了一颗肿瘤，目前已经有五公分了，而且还会随着胎儿的发育不断增大。目前最妥善的解决办法就是尽快切除肿瘤，否则一旦生产的时候，胎儿和肿瘤一同挤压子宫，就会发生大出血，夫人就会有危险。但是如果切除肿瘤，孩子肯定保不住了。还有没有其他的办法？曾经有一个海外的案例，在胎儿出生的同时，在一分钟之内切除肿瘤。这样，夫人可能还会有救，但是这么做风险实在太大了。那成功的几率有多少？万分之一。李总，我们几位可以说是全国妇产科的权威了，我们建议您还是忍痛舍弃这个孩子吧。是啊，李总，越早做手术对夫人越好。否则，随着孩子长大，不断挤压肿瘤，万一大出血，夫人的生命随时可能会发生危险。我知道了
我不能打掉这个孩子，周某。痛，这也是我的孩子。我也会跟你一样难过的，可你要知道，你现在的身体不适合生下他。我可以的，我真的可以的，我真的可以生下他的，我求求你。痛，听话，我们现在已经有了彤彤，你不一定非要把他生下来。周某。这是我们爱情的结界，是老天爷给我们的礼物。你摸摸他，他都可以在我肚子里动，你知道吗？我每天都能感觉到他的心脏在努力的跳动。你让我怎么把他拿掉？我求求你，周某。在我心里，你比他要重要一百倍。我不允许你受到任何伤害。他是我们爱情的见证，是我们生命的延续。周某，我爱你。我能做的就是生下我们的孩子。我求求你，让我生下他。决定了吗？魏家从父，家人从父，一切还是由众某。来定吧我答应你，我知道，如果要你拿掉这个孩子，你
你的心会比你的身体更难过。你一直相信这个世界是美好的，只要坚持，那未来就一定会更美好。所以我现在就要还给你，梧桐，梧桐彤彤，别跑了一身汗，来来来，快过来，奶奶给你擦擦啊、哦！哎呦，你看看你啊！来来来，给他喝点饮料啊！喝点水啊，乖，嗯，真乖，来喝点水。哎呦，宝贝儿，哦，好好好，宝贝乖，来，去玩吧。彤彤，快过来，来，我们去找爸爸啊！啊，好，爸爸。长得和梧桐真像。爸爸，我要抱抱妹妹。妹妹现在还小，长大了以后给你抱，好不好？来，亲她一下。嗯。哥，我们过去吧。嗯，走。哎呀，志宁啊，要是没有梧桐的话，我们哪有今天这个家呀？啊！只可惜啊，我们没有早一点理解这孩子的心意。嗯，妈。一切都还不算太晚。彤彤，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，坐下，谢谢。我们去把面包了。来，哎呦，这么多，快快，快快。好了，快点，来来来，快来快来，赶紧喝水吧。一、二、三，不痛，你放弃飞翔的倔强，不痛。哪怕只剩下了寂寞，不走，要给自己一个微笑。抬头仰望第一道曙光，多闪耀。想睡在我胸口，等风儿变狂吼，夕阳都坠落，路仿佛墨镜头，满眼灰暗的云朵，遮挡天高海阔，但却不退缩。听到有个我在对。
对我说，先把伤痛都感受，才懂得什么是勇敢，把黑暗都闯过，才会看到辽阔。不痛，逆风去飞翔的倔强。不痛。哪怕只剩下了寂寞，不痛，要给自己一个微笑，抬头仰望第一道曙光，多闪耀。身后，大步的向前走。当我抬起头，蓝天星在闪烁，开满鲜花的王国还在为我等候。困惑挣脱会听到，有个我在对我说，只有征服了脆弱。才懂得什么是勇敢，把黑暗都闯过，才会看到辽阔。不走，逆风去飞翔的倔强。不走，哪怕只剩下了寂寞。不走，要给自己一个微笑。不痛，信仰在心底做炙热。